ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വിക്ടേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് വ്യൂസ് കാണുന്ന നേരം നമുക്കും വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എനർജി കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇനിയും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഷാൾ വി സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് ഒരു പുഷ്പത്തിന് സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ പൂക്കാനും മനുഷ്യന് സ്നേഹമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല ശരിയല്ലേ യെസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വാനംപാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്ത കവയത്രി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായിക സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം എന്നുള്ള കവിതയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പല ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാറില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കവയത്രി സരോജിനി നായിഡു തൻ്റെ മദർ ലാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നമാണ് ഈ ഒരു സത്യം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവയാൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മദർ ലാൻഡിനെയാണ് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഡി ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് യു എവർ ബീൻ ടു എ ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം നല്ല ബേർഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അനിമൽസിനെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡു യു ഹാവ് എൻ അൺഫോഗറ്റബിൾ ട്രീ മറക്കാനാവാത്തൊരു സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ യെസ് അമി റൈറ്റ് നമുക്കൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് സരോജിനി നായിഡു ഓൾസോ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ട്രീം എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷൻ ഓഫ് ഹെർ മദർ ലാൻഡ് അവരുടെ മദർ ലാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിതിൻ്റെ പോയറ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് റിട്ടൺ ബൈ ദ നൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഇസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്ത കവിതയാണ് സോങ് ഓഫ് എ ട്രീം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയായിരുന്നു അവരുടെ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂടിയായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പോലെ ആലപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനോഹര കവിതകളായിരുന്നു പോയട്രി ഫീൽഡിലുള്ള അവരുടെ പ്രധാന സംഭാവനകൾ അവരുടെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളായിരുന്നു ദ ഗോൾഡൻ ദ ഷോൾഡ് ബേഡ് ഓഫ് ടൈം ദ ബ്രോക്കൺ വിങ് ആൻഡ് ദ സെപ്റ്റഡ് ഫ്ലൂട്ട് നമുക്ക് കവിതയുടെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മീനിങ്സ് നോക്കാം വൺസ് ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നാറ്റ് ഐ സ്റ്റൂഡ് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ മാജിക്കൽ വുഡ് വൺസ് ഒരിക്കൽ ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നൈറ്റ് രാത്രിയിലെ സ്വപ്നത്തിൽ ഐ സ്റ്റൂഡ് ലോൺ ഞാൻ തനിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ മാജിക്കൽ വുഡ് മാസ്മരിക പൂന്തോപ്പിലെ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഉറക്കത്തിലാണ് സ്വപ്നത്തിലാണ് അവരുടെ ഡ്രീം ലാൻഡിൽ പോകുന്നത് അവർ തനിച്ചാണ് അവരുടെ കൂടെ വേറെ ആരും തന്നെയില്ല ഇവിടെ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് ആണ് മരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം അതായത് അവരൊരു ഫോറസ്റ്റിലാണ് നൃത്തം ഷി ഈസ് ഇൻ ഡ്രീം ലാൻഡ് അവളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അവളുടെ സ്വപ്ന ലോകത്താണ് സോൾ ഡീപ് ഇൻ വിഷൻസ് ദറ്റ് പോപ്പി ലാഗ് സ്പ്രാങ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഡീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിൽ അതായത് അന്തരാളത്തിൽ ഇൻ വിഷൻസ് കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു തരം ഫ്ലവർ ആണ് സ്പ്രാങ് അത് വിടർന്ന് വികസിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കവി എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് ആത്മാവിൻ്റെ അന്തരാളത്തിലെ കാഴ്ചകൾ താജ് പോപ്പി ഒരു പോപ്പി ഫ്ലവറിനെ പോലെയാണ് ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് അതിങ്ങനെ വിടർന്ന് വികസിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ പോപ്പി ഫ്ലവറിനെ പറയാൻ കാരണം വെൻ യു സ്മെൽ ദിസ് ഫ്ലവർ യു ഫീൽ സ്ലീപ്പി ഇതൊരു സഡേറ്റീവ് ഫ്ലവർ ആണ് നമുക്കത് സ്മെൽ ചെയ്താൽ ഒരു തരം മയക്കം വരും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ മയക്കം നൽകുന്ന പോപ്പി ഫ്ലവറിനെ പോലെ പോയറ്റിൻ്റെ
സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളെ വർ ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഗ്ലോവ്ഡ് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റാർസിനെ പോലെയും നമ്മുടെ പോയറ്റിനെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഉറക്കത്തിലാണ് ഡ്രീം ലാൻഡിലാണ് അവർക്കവിടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഏഞ്ചൽസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആർ സിംഗിങ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അല്ലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആസ് ദ ബേഡ് സിങ് പക്ഷികൾ പാടുന്നത് പോലെ വാട്ട് ആർ ദ സോൾഫുൾ വിഷൻസ് കമ്പയർഡ് ടു ആത്മാവിൻ്റെ അന്തരാളത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളെ ഇവിടെ എന്തുമായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് യെസ് പോപ്പീസ് ഫ്ലവറിനെ പോലെയാണല്ലേ പോപ്പീസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കിയാലറിയാം വളരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ വർ ദ സ്ട്രീംസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ അവ ഒഴുകുന്ന അരുവി പോലെയാകുന്നു ഇവിടെ കവി സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളെ കമ്പയറിംഗ് ടു ഫ്ലോവിംഗ് റിവർ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അവരിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിയുടെ മനസ്സിൽ ഫുള്ള് സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഒരു ലാൻഡാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ദർ ഈസ് പീസ് ദർ ഈസ് ലവ് ദർ ഈസ് ട്രൂത്ത് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന പ്ലേസിലുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് സത്യമുണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ വേൾഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഇവയെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് അമാസ്മരികമായ തോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നൗ വി ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ഇൻ ഹർ ഡ്രീം ദ പോയറ്റ് സ്റ്റോൾ ഇൻ എ മാജിക്കൽ വുഡ് പോയറ്റിൻ്റെ സ്വപ്ന ലോകത്ത് അവരൊരു മാജിക്കൽ വുഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹാവ് യു എവർ ബീൻ ടു എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇൻ യുവർ ഡ്രീം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ അടുത്തത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്തിനെ ഇവിടെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ഇറ്റ് കമ്പയർസ് ടു ദ ബേഡ്സ് ദാറ്റ് സിങ് പാട്ട് പാടുന്ന പക്ഷികളുമായിട്ടാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്തിനെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് എന്തുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ഇറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഗ്ലോ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസിനെ ഇവിടെ എന്തുമായിട്ടാണ് പോയറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളെ ഒരു ഒഴുകുന്ന അരുവി പോലെയാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്തിനെ പാട്ട് പാടുന്ന പക്ഷികളുമായി ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് ബേഡ്സിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം കവിയുടെ മനസ്സിലും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കവിത മനോഹരമാക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ റൈമാണ് അതിൻ്റെ റിതമാണ് അതിൻ്റെ ട്യൂണാണ് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഈ പോയത്തിലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് എന്താണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ദറ്റ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്സ് ഇൻ വേഴ്സസ് വിച്ച് ഹാവ് ദ സെയിം എൻഡിങ് സൗണ്ട് അതായത് ലൈനിൽ അവസാനം വരുന്ന വേർഡ്സ് ഒരുപോലെ സൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ മാൻ ബീറ്റ് സിറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ വെൻഡ് അപ്പ് ദ ഹിൽ ജില്ലും ഹില്ലും ഒരുപോലെ സൗണ്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈമി വേടെ ഏതൊക്കെയാണ് ജിൽ ആൻഡ് ഹിൽ ഇനി നമ്മുടെ പോമിലുള്ള റൈമി വേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡയിൽ സ്റ്റുഡ് ആൻഡ് വുഡ് ഒരുപോലെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്പ്രാങ് സാങ് ഗ്ലോഡ് ഫ്ലോഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോമിലെ റൈമിംഗ് സ്കീം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് റൈമിംഗ് സ്കീം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണം വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോം
ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട് ഇൻ ദ സ്കൈ ഹൈ എന്നുള്ളതും സ്കൈ എന്നുള്ളതും റൈമിങ് വേഡാണ് ഒരേ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനിലും ഒരേ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനും എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊടുക്കാം എ എ പിന്നീട് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലൈനും നാലാമത്തെ ലൈനും സെയിം സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവയെ നമുക്ക് ബി ബി എന്ന അവക്കും കൊടുക്കാം ഈ കവിതയിലെ റൈമി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ബി ബി റൈമി സ്കീം പലതരത്തിൽ വരാം എ ബി എ ബി വരാം എ എ ബി ബി വരാം എ ബി സി ബി വരാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലും റൈമി സ്കീം വരാം റൈമിങ് പാറ്റേൺ ആണ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ആ ഒരു റൈമിങ് സൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈമിങ് സ്കീം കണ്ടെത്തുക മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ തരാം മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലീസ് ആസ് വൈറ്റ് ആസ് സ്നോ ആൻഡ് എവ്രി വെർ ദാറ്റ് മേരി വെൻറ്റ് ദ ലാമ്പ് വാസ് ഷുവർ ടു കോ ഇവിടെ നാല് ലൈനും ലാസ്റ്റ് നോക്കുക ലാമ്പ് സ്നോ വെൻറ്റ് ഗോ ലാമ്പുമായിട്ട് സ്നോക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ലാമ്പിന് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള സ്കീം കൊടുത്തു സ്നോക്ക് നമ്മൾ ബി കൊടുത്തു അതുപോലെ വെൻറ്റിന് നമ്മൾ സി കൊടുത്തു അതുപോലെ ഗോ എന്നുള്ളത് ഏതുമായിട്ട് മാച്ചാവുന്നുണ്ട് സ്നോവുമായിട്ട് മാച്ചാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്നോ എന്നുള്ളതിന് കൊടുത്ത അതേ സ്കീം തന്നെ ഗോക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നോക്ക് നമ്മൾ ബി ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോ എന്നുള്ളതിനും ബി കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ റൈമി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ബി ഗോട്ടിറ്റ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പാഠഭാഗത്തിന് പുറത്തുള്ള റൈംസ് ഞാൻ തരാൻ കാരണം ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൈമിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റ് സ്റ്റാർ ഓർമ്മ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപോലെ സൗണ്ട് വരുന്ന രണ്ടും റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക റൈമി സ്കീം കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് പോം തന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോമിലുള്ള റൈമി സ്കീം കണ്ടെത്തുക എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റൂഡ് ആൻഡ് വുഡ് സെയിം സൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ എ സ്പ്രാങ് സാങ് സെയിം സൗണ്ട് ബി ബി ഗ്ലോഡ് ഫ്ലോഡ് സി സി സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈമി സ്കീം എന്താണ് എ എ ബി ബി സി സി ഡി ഇനി മറ്റൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് ഇമേജ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് അല്ലെ ഐസ് നോസ് ഇയർ ടങ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഇതുപോലെ ഇമേജ്സ് ഒരു കവിതയിലുമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഫാക്ടറി ഇമേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു കവിത കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ടെന്ന് അതൊരു റെഡ് കളറാണ് ഈ പറയുന്നേരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു റെഡ് കളർ ബലൂൺ വരുന്നില്ലേ ഇതിനാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കവിതയിൽ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് റിവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് പോപ്പീസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നു റെയിൻ നമുക്ക് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കും നേരം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പക്ഷികളുടെ ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഫ്ലോവിങ് സ്ട്രീംസ് അരുവികളുടെ ആ ഒഴുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കളകലാരവം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഐ മീ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇമേജ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ്സ് ആണ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോപ്പി ഫ്ലവേഴ്സിനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മുല്ലപ്പൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സ്മെൽ ഇങ്ങനെ ഓടിയെത്തും അതുപോലെ പോപ്പി ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് നൽകുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് പഠിക്കാം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സിമിലി ആൻഡ് മെറ്റഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ലൈക്കോ ആസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സിംലി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് കൂടെയുണ്ട് ഏഞ്ചൽസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അതായത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളെ പാട്ടുപാടുന്ന പക്ഷികളെ പോലെ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സമാധാനത്തിന് ഒരു റിവറിനെ പോലെ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിന് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റാർസ് പോലെയൊക്കെ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ ലൈക്കോ ആസോ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇവയാണ് മെറ്റഫോർ ഇംലിയും മെറ്റഫറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നിന് മറ്റൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്മിലി തിരിച്ചറിയാൻ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ലൈക്കോ ആസോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മെറ്റഫർ തിരിച്ചറിയാൻ അതിൽ ലൈക്കും ആസും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കമ്പാരിസൺ നടന്നിരിക്കും ഇവിടെ ടീച്ചർ ഒരു വർക്ക് തരുന്നുണ്ട് കോളം എയും കോളം ബിയും എഴുതുക അതിൽ കോളം എയിൽ സിമ്മിലി കണ്ടെത്തി എഴുതുക കോളം ബിയിൽ മെറ്റഫർ എഴുതുക നിങ്ങൾ ടങ് ട്രിസ്റ്റേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടമാണോ പറയാൻ ഷീ സെൽസ് സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദ സീ ഷോ ഇവിടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഏത് സൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സ് എന്നുള്ള സൗണ്ടും ഷ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്താണ് അലിട്രേഷൻ എ ലിറ്ററി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് എ കോൺസനൻ്റ് സൗണ്ട് ഇൻ എ സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഒരു ലൈനിൽ അടുത്തടുത്തായി വരുന്ന എന്നാൽ ഒരേ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവ നമുക്ക് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈൽ ഐ നോ ഡാറ്റ് നിയർലി നാപ്പിംഗ് ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ബെറ്റി ബോട്ട് സം ബറ്റർ ബട്ട് ദ ബട്ടർ വാസ് ബിറ്റർ ഇവിടെയൊക്കെ ഏത് സൗണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അപ്പൊ സൗണ്ട് ഒരേ ലൈനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അലിട്രേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം മൈ ലവ് ഈസ് റെഡ് റെഡ് റോസ് ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ള ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോമിലുള്ള അലിട്രേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തൂ കണ്ടെത്തിയോ യെസ് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഇവിടെ എൽ എന്നുള്ള ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ മുഴുവൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മീനിങ്സും മനസ്സിലായി അതിലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സമയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് അതിനുള്ള ഹെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഹെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഫൈൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സരോജിനി നായിഡുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതണം അവരാരായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ദെൻ അതിനുശേഷം അവർ എവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഷി വാസ് ബോൺ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി അതിനുശേഷം അവർ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവർ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് എഴുതുക ഷി സ്റ്റഡീഡ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പഠിച്ച സ്ഥലം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി എഴുതി അവർ ഗാന്ധിജിയുടെ ഐഡിയോളജിയിൽ അതായത് നോൺ വയലൻസ് അഹിംസ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോം എന്താണ് അത് എഴുതി അതിനുശേഷം അവരുടെ മറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ ഇയറും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അവരെന്നാണ് മരിച്ചത് ഷി പാസ്ഡ് എവേ ഓൺ അവരെന്നാണ് മരിച്ചത് ആ ഡേറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റൊന്ന് കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ